Nos encontramos en la UGEL Mainas y estamos con la profesora especialista Rubí Vázquez Laulate. Y es que ellos están molestos, molestas básicamente, porque no les han pagado su sueldo de, 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 este, de este mes de enero. Ya. Yeah. Muy bien, señores reporteros. En la temática es que estamos muy preocupados. No solamente eso, acá somos uno, dos especialistas, somos los 17 especialistas encargados. que no nos ha pagado el sueldo de, de docente nombrado y el adicional como encargatura de especialista? Y hay 100 directivos, 100 directivos está también encargados, están en el mismo problema. No sabemos qué es lo que ha pasado. Cuando han venido a averiguar, a pedir información, planear qué ha pasado con nuestro suelo, figura 00 en nuestro, en nuestro sistema, nos dice que es que el sistema del ministerio no se ha declarado en baja. No somos militares para que nos declaren en baja. Primera vez en la vida se da este caso. Yo he declarado en baja. Años, años tras años como especialista encargado siempre, aunque no te pagaban en enero la adicional de encargatura, pero te pagaban el sueldo de docente nombrado. Es intangible y sagrado que no te pueden tocar porque está ya presupuestado por el mismo Ministerio de Tesoro Público. ¿Y han conversado con el director de la UGEL? ¿Qué les ha dicho? Eh, nos dice es cuestión de planilla y cuestión de la, la dirección de la gerencia sí, de educación de sí, Lorenzo. Pues, pero esa no es una explicación lógica. Él como director tendría que decirles cuál es la razón. Él tendría que haber averiguado. Al ver que no hay tanta la respuesta y solución, cada uno ya tenemos que eh, en equipo a ver qué es lo que está pasando, porque tú sabes que todos los días se come, es un sueldo que han tocado y nos dan la esperanza que nos van a pagar hasta fines de febrero. Eso no, no puede ser, pues. Fines de febrero, no vas a aguantar hasta fines de febrero las cuentas que tenemos, tenemos una familia que sostener. Por eso estamos pidiendo ya la intervención de oficio de la misma Fiscalía y de la Contraloría. ¿Qué ha sucedido con esa plata? Con, acá no es que de la anterior gestión, la actual gestión, acá tiene, se tiene que dar solución ya, ya, ya. Si hemos entrado a trabajar con la nueva gestión, ya da solución a esto. Y no alargar más tiempo de qué es lo que vamos a vivir. Profesora, ¿usted cuántos años lleva como docente y como especialista? Ya este, tengo como 25 años como docente. Uh -huh. Y ya tengo los siete años como especialista encargada. Y primera vez en la vida se está dando este, este problema que no nos van a pagar enero, ni sueldo de nombrado. ¿Y, y asesoría jurídica han preguntado? ¿Hay alguna, alguna explicación? No dan la explicación ellos también. dice que es del CICE. Ellos se, se llevan con el, con el tema que les han dicho que el sistema tiene la cual, que ha habido un retraso, cuestión de que ha habido modificaciones, resoluciones, por ahí. El tema es que... Si, si se llevan bien con la anterior o con la actual gestión, el tema es que tienen que dar solución acá. Ahora, vamos a decir, a ustedes como especialistas, podría, vamos a decir que podría haber un, un, una justificación, pero como docentes, como dice usted, su sueldo tendría que haber llegado. Eso es, le, eso es lo que nos preguntamos, ¿qué ha pasado con estos sueldos de nombrar? ¿Cómo han hecho? ¿Y cómo han hecho para, para subsistir este mes? Enero nos toca, o sea, en este mes ya nos toca que nos deben de abonar, no nos han abonado, todos los demás que no son eh, docentes normales se han abonado. ¿Cuándo? Pero nosotros, eh, en la noche se observa, se observa tú en el sistema, en tu sistema observas cuánto de dinero, no, y de nosotros figura cero, cero. Y entonces, eh, ¿van a ir a fiscalía y han acudido, han llamado? Eh, sí, pues... y están interviniendo también. Pero ojalá que no se alargue esto, porque con más fuerza, no, como dice, no hay por qué tener miedo y no hay por qué se está expresando, porque están vulnerando nuestros derechos, que es nuestro sueldo, que es intangible, y no hay por qué tener miedo. Es un abuso esto. Es un abuso, es un abuso atentar contra nuestro sueldo como docente nombrado. O sea, muchas gracias. De igual manera.